age range holo 5 to 15 years that is the age range কারণ এই সময়টাতে বাচ্চারা খেলাধুলা করে বাইরে যায় এবং তাদের ইউজুয়ালি যেটা হয় থ্রোট ইনফেকশন হয় বাই এন ব্যাকটেরিয়া হুইচ ইজ গ্রুপ এ পিটা হ্যামোলাইটিক স্টেটোকাই এই এজে বেশি হয় কারণ এই যে বাচ্চারা প্লেফুল থাকে বাইরে যায় অন্য বাচ্চাদের সাথে মিশে সো তখন তারা এই ইনফেকশানটা গেইন করে অ্যান্ড দ্যাট কজেস ফ্যারেনজাইটিস যখন এই ইনফেকশানটা হচ্ছে এই ইনফেকশানটা হওয়ার পরে এটার এগেনস্ট অ্যান্টিবডি ফর্মেশান হয় সো এই ব্যাকটেরিয়ার একটা কম্পোনেন্ট আছে হুইচ ইজ ইউজুয়ালি বলা হয় এম প্রোটিন এখানে শুধু স্টেপ্টোকাল অ্যান্টিজেন লিখেছে বাট অনেক বইয়ে লেখা আছে যে স্পেশালি এম প্রোটিনের এগেনস্টে যে অ্যান্টিবডিগুলো ফর্মেশান হয় দে ক্রস রিয়াক্ট উইথ আদার স্ট্রাকচার মোটামুটি চারটা স্ট্রাকচারের সাথে ক্রস রিয়াকশান করে এই চারটা স্ট্রাকচারের নাম কি কি বলতে পারবা এখানে লেখা আছে অবশ্য এক্সেপ্ট ওয়ান এখানে একটা লেখা নাই বাকি সবগুলো লেখা আছে ফার্স্ট স্ট্রাকচার হার্ট সো হার্টের সাথে অ্যান্টিবডিগুলো ক্রস রেক করে দেন কাম জয়েন্ট দেন কাম স্কিন অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ব্রেন সো এই যে চারটা স্ট্রাকচার এখান থেকে কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা দেখব যে জোনস মেজর ক্রাইটেরিয়া পাঁচটা যে মেজর ক্রাইটেরিয়া এটা কিন্তু এই চারটা স্ট্রাকচার থেকে আসে সো আমরা সেটাও রিভিউ করে ফেলি জাস্ট প্র্যাকটিস হার্ট ইনভলভমেন্ট একটা মেজর ক্রাইটেরিয়া হুইচ ইস আমরা বলি প্যান কার্ডাইটিস ইনভলভমেন্ট অফ দ্য অল লেয়ার্স অফ দ্য হার্ট জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট যখন হবে তখন একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ আর্থ্রাইটিস হয় এটা সুন্দর একটা না টার্ম ইউজ করে দ্যাট ইজ মাইগ্রেটরি পলি আর্থ্রাইটিস মানে একটা জয়েন্ট ইনভলভ করবে অনেক বেশি ইনফ্লামেশন হবে তারপরে এটা আস্তে আস্তে জয়েন্ট ইনফরমেশন কমবে তারপরে অন্য একটা জয়েন্ট ইনভলভ করবে অ্যান্ড দেন ইট উইল গো অন অ্যান্ড অন টু ইনভলভ আদার জয়েন্টস একটা বাড়বে আরটা কমবে প্রথমে যেটা হয়েছিল সেটা কমতে থাকবে তারপর আরটা জয়েন্ট ইনভলভ করবে এভাবে প্রোগ্রেস করতে থাকবে সো দিস ইজ কল মাইগ্রেটরি পলি আর্থ্রাইটিস এবং যখন স্কিন ইনভলভ করে স্কিনে হলো দুইটা ফাইন্ডিং ওটা দ্য টু ফাইন্ডিংস ইন স্কিন ইউরাইদেমা কমন হলো রিমাটিক কার্ডাইটিস প্যান কার্ডাইটিস তাহলে আমরা চারটা মেজর ক্রাইটেরিয়া বললাম একটা হলো হার্টে একটা জয়েন্টে তারপরে দুইটা স্কিনে চারটা গেল হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার কোনটা হবে পাঁচটার মধ্যে চারটা গেল হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার ফাইভ উইচ ওয়ান কোরিয়া কোরিয়া দ্যাট ইজ সাইড এন্ড হাম কোরিয়া এখান থেকে স্যার জিজ্ঞেস করতে পারে যে এই সাইড এন্ড হাম কোরিয়াটা কখন হয় ইজ ইট দ্য আর্লিয়েস্ট ম্যানিফেস্টেশন or is it the most delayed manifestation what do you think late manifestation this is the late manifestation this is late late manifestation like weeks to months after the acute rheumatic fever eta hoy tobe eta holo bola hoy je sobche beshi pathognomic jodi karo sudden ham koriya hoy you will be very sure this must be a patient of acute rheumatic fever সো তখন মানে আমরা ক্লিনিক্যালি একদম কনফার্ম হয়ে যাই যে দিস মাস্ট বি অ্যাকিউট রিমারিক ফিভার এই পেশেন্টকে আমরা ট্রিটমেন্ট করবো অ্যাকিউটলি অ্যান্ড দেন ক্রনিক্যালি প্রোফাইল অ্যাক্সেস দিয়ে দিব সো প্যাথোজেনিসিস আমরা দেখলাম এটার একটা সুন্দর নার্ম আছে যখন এই যে ক্রস রিয়াকশান করে একটা অ্যান্টিবডি ফরেন অ্যান্টিজেনের সাথে নর্মাল অ্যান্টিজেনকে গুলায় ফেলে নর্মাল বডি স্ট্রাকচার ইয়েস সো আমরা ইমিউনোলজিতে পড়েছি দিস ইজ কলড মলিকুলার এবং এটা এক ধরনের হাইপার সেন্সিটিভিটি হিসেবে বলা হয় দিস ইজ হোয়াট টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি দিস ইজ টাইপ টু হাইপার সেন্সিটিভিটি মানে আমরা কিছু বেসিকের সাথে একটু ইন্টিগ্রেশন করলাম কারণ যখন এফসিপিএস পরীক্ষা হবে বা 
দেওয়া হবে তখন স্যারের আবার এইগুলো জিজ্ঞেস করবে মানে বলে না বেসিক মানে ফাইনাল প্রফ বা অন্যান্য পরীক্ষাতে দেখবে স্যারের একটা ক্লিনিক্যাল কোয়েশন করবে তারপর সেখান থেকে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে একটা বেসিক কোয়েশন ধরি তখন তোমাকে এই জিনিসগুলো ধরবে যে আচ্ছা বলতে কোন ধরনের হাইপার সেন্সিটিভিটি অথবা বলতে এই ম্যাকানিজমটাকে কি বলে দেন দ্য আনসার উইল বি দোস এখানে হিস্টোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস এর মধ্যে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট বেশি প্যাথোগনমিক কোনটা সো ইনফ্লামেটরি একটা নডিউল ফর্মেশন হয় দ্যাট নডিউল ইজ নোন এস অ্যাশ অফ বডি অর অ্যাশ অফ কেউ কেউ বলে অ্যাশকফ নো প্রবলেম ইউ ক্যান সে অ্যাশ অফ অর ইউ ক্যান সে অ্যাশকফ নো প্রবলেম সো অ্যাশকফ বডিস এগুলা কোথায় পাওয়া যায় স্পেশালি হার্টে বেশি পাওয়া যায় ইফ ইউ বায়োপসি দ্য হার্ট আমরা এটা করি না ঠিক আছে বাট এটা করি কখন যদি পেশেন্ট মারা যায় তখন আমরা যদি হার্ট বায়োপসি করি তখন সেখানে আমি কি পাবো আই ফাইন্ড দ্য অ্যাশ অফ বডিস উইচ অকার অন দ্য হার্ট স্পেশালি কোথায় থাকে স্পেশালি মা কানেমে বেশি পাওয়া যায় এবং অ্যাশ অফ বডি যেহেতু ইনফ্লামেটরি নডিউল ইউল হ্যাভ ইনফ্লামেটরি সেলস এবং এই ইনফ্লামেটরি সেলসটা দ্য ক্রনিক ইনফ্লামেটরি সেল দি টু ক্রনিক ইনফ্লামেশন আমরা জানি দিস কাইন্ড অফ লাইক গ্রানোলোমা আমরা পড়েছি না গ্রানোলোমেটাস ইনফ্লামেশন এটি গ্রানোলোমেটাস ইনফ্লামেশন না বাট ইট কাইন্ড অফ লুকস লাইক গ্রানোলোমা বিকজ এখানে দেখো গ্রানোলোমাতে মালটি নিউক্লিয়েটেড জায়ান সেল থাকে ম্যাক্রোফেস থাকে টি লিম্ফোসাইড থাকে ঠিক আছে সো কাইন্ড অফ লাইক গ্রানোলোমা গ্রানোলোমা এবং কখন দেখা যাবে ইন দ্য সাবেকিউট অর ইন দ্য ক্রনিক ফেজ বিকজ দিস ইজ এ ফিচার অফ ক্রনিক রিমাটিক কারাইটিস অর ক্রনিক ইনফ্লামেশন ঠিক আছে অ্যাকিউটলি এটা পাবো না সো পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে স্যার যে প্যাথোগনমিক বায়োপসি ফাইন্ডিং বলো দেন দ্যাট উইল বি অ্যাশ অফ নডিও এখানে একটা সুন্দর ছবি আছে আমরা এই ছবিটা এখন রিভিউ করি শুনতে চাই মাইগ্রেটরি সিমটম ইম্প্রুভ করে যাবে দ্যাটস এ ডায়াগনস্টিক ক্লু অ্যান্ড দেন তিন নাম্বার আমরা বললাম সাবকিউটিনিয়াস নডিউল অ্যান্ড ইরাইদাম মার্টিনেটাম রেয়ার ফাইন্ডিংস অ্যান্ড দেন মোস্ট স্পেসিফিক বাট মোস্ট ডিলেড ফাইন্ডিংস হলো সাইরানহামস কোরিয়া অলসো নোন এস স্যান্ড বিটাস ড্যান্স সো এখন আমরা একটু লেভেল টুতে যাই পেশেন্টের যদি কার্ডাইটিস হয় কি কি ম্যানিফেস্টেশন হবে এখানে খুব সুন্দর একটা লিস্টে আছে আমরা চেষ্টা করবো এটার ম্যাকানিজম গুলা বা আইডিয়া গুলা মাথায় রাখতে কোনটা কেন হচ্ছে প্রথম থেকে শুরু করি ডিজনিয়া অর কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেইলিয়ার এটা খুবই সিম্পল যখন একটা পেশেন্টের মা কার্ডাইটিস হয় তখন মাসল ফাংশন কেমন হবে ইজ ইট নর্মাল অর ইজ ইট রিডিউসড রিডিউসড হয়ে যাবে সো দ্যাট ক্যান লিড টু এ হার্ট ফেইলিয়ার ভেরি সিম্পল মা কার্ডাইটিস লিডস টু হার্ট ফেইলিয়ার দেন সিনকোপাল অ্যাটাক same if you have myocarditis if you have low cardiac output then you can have syncope arta hote pare if you have heart block that can also produce syncope ekhon tumi jiggesh korte pare heart block kena hobe because remember cardiac conducting system are inside the muscle right so jokhon myocarditis hoy tokhon ki conducting system e inflammation hote pare na yes tokhon kintu conducting system o inflammation hobe so any time you have myocarditis it can lead to heart block so jodi heart block hoy amra jani heart block e heart rate kome jay and then jodi heart rate onek beshi kome jay like less than 50 hoy it can produce syncopal attack pericarditis part of pancarditis so tokhon pain korbe ebong ei pain er ekta sundor characteristic ache jokhon pericarditis hoy the pain is more on lying or sitting forward what do you think 
lying and it improves after sitting forward and bending forward and uh, sitting and bending forward bala hoy je sitting ebong bending forward korle contact ta kom hoy heart and pericardium er inflammatory portion jeta ache seta the contact kom hoy one of the theories so that relieves the pain so pain is relieved by sitting and bending forward pericardial rub ekta sound the scratchy and gritty sound it all over the pericardium pouch my pericardium pouch jabe irrespective of the cycle but it are rare could be rarely pouch then comes the important exam question which is carry combs murmur eta ami just ekta choto chobi aki tale shubidha hobe eta bolar jonno karon ei jinish ta sara mechanism ta shunte chay so right here suppose this is left ventricle this is left atrium and in between the left ventricle and the left atrium we have a valve which is the mitral valve so suppose this is the mitral valve mitral valve with a bicuspid valve with a cuspid let's see so karo jodi acute rheumatic carditis hoy tokhon ekta part of carditis holo endocarditis valve gula endocardium diye cover kora thake so if you have inflammation in the valve or endocarditis involving the valve then there will be inflammatory debris or inflammatory nodules or you can say kind of like vegetation you do the infection na but you will have some inflammatory nodules or irregularities in those valves so this will kind of make the valve thick and irregular and kind of difficult to open jehetu ekhane ekta inflammation hocche bes significant nodule formation hocche inflammatory nodule so this will work like or look like or sound like what mitral stenosis eta kintu stenosis ekono hoy nai but this will feel like a mitral stenosis so jokhon ni ei valve to open hote jabe diastole er shomoy ekta murmur pabo which is a mid diastolic murmur etike ami ki bolbo carry kum murmur so davidson er explanation deya ache niche amra eta ber kore jaygata ki bolche ora a soft mid diastolic murmur which is the carry kum murmur it's typically due to valvulitis can i say because of formation of nodules in the mitral valve leaflet amra je chobi ta aklam chobi dekha dise mitral valve leaflet er modhe nodule formation hocche nodule tar jonne valve ta thicken hoye jacche and that is producing a mid diastolic murmur amra kothay chilam we were here amra ekhan theke okhane gelam let's come back to where we were so caricum's murmur it's a mid diastolic murmur so porikha bhabe jiggesh korbe je ekta patient rheumatic fever patient mid diastolic murmur hocche eta ki ms er jonne na ki eta onno kono karone tokhon bolbo sir jodi acute rheumatic fever hoy yes that could be due to mitral valvulitis or nodules this is known as a caricum's murmur mitral regard jo hote pare karon any time you have inflammation of a valve the valve becomes usually becomes softer or harder usually becomes softer 